CBSC 6 এর সিভিক্স সিভিক্স এর ফার্স্ট চ্যাপ্টার এর নাম কি আছে ইউনিটি এন্ড ডাইভার্সিটি তাহলে ইউনিটি ডাইভার্সিটি মানে তো আমরা জানো যে এই যে এত কিছু বৈচিত্র্য আছে তার মাঝখানেও আমাদের যে ইউনিটি আছে মানে আমরা যে সবাই এক এই যে কথার কথা আমরা যেমন এবিসি ফাউন্ডেশনে সবাইকে যারা পড়াশোনা করে আসেনা তাদের বকা দেই কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমরা একটা ফ্যামিলি ঠিক আছে যে এবিসি ফাউন্ডেশন তো এইটাই হচ্ছে এই রকমের একটা ব্যাপার যেমন কেউ কম পড়াশোনা করে আসে কেউ বকা খায় কেউ ভালো পড়াশোনা করে আসে তার মাঝখানেও কিন্তু আমরা সবাই মিলে একটা ফ্যামিলি তো এইটাই হচ্ছে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি মানে আমাদের মধ্যে সবাই আছে কেউ বেশি পড়াশোনা করে কেউ কম পড়াশোনা করে কেউ ভালো পড়াশোনা করে কেউ খারাপ পড়াশোনা করে ওভারঅল কিন্তু তাও আমরা বকা দেই সবাইকে তারপরেও কিন্তু আমরা সবাই এবিসি ফাউন্ডেশনের একটা ফ্যামিলি ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি ইন বর্ডার অ্যাসপেক্টে আমরা দেখব আমাদের দেশের মধ্যে এটা কীভাবে কাজ করে চলো দেখি যাক দেখা যাক তাহলে হোয়াট ডিউ মিন বাই ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি মানে কি দ্য স্টেট অফ বিং ডাইভার্স মানে বিভিন্ন টাইপের বিভিন্ন টাইপের যেমন কথার কথা বলে দিচ্ছি একজন তোমার হচ্ছে এখান থেকে এসছে একজন ওখান থেকে এসছে আরেকজন আরেক জায়গা থেকে এসছে আরেকজন আরেক জায়গা থেকে এসছে কিন্তু সবাই যখন সবাই যখন একই জায়গায় আসে মানে এবিসি ফাউন্ডেশনে আসে তখন সবাই কিন্তু স্টুডেন্ট ঠিক আছে একজন এখান থেকে একজন কালিয়াগঞ্জ থেকে আসছে বা একজন কর্ণজোড়া থেকে আসছে একজন দেবীনগর থেকে আসছে পড়তে কিন্তু যখন আসছে এবিসি ফাউন্ডেশনে তারা কিন্তু সবাই সেম ইকুয়াল ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান ইজ ইকুয়াল ঠিক আছে তো তার মানে কি ডাইভার্সিটি মানে কি যে সবাই মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যে এই জায়গাগুলো যেখান থেকে আসলো দ্য স্টেট অফ বিং ডাইভার্স তারা যখন আবার এবিসি ফাউন্ডেশন থেকে ওখানে চলে যাচ্ছে তাদের সবাই কিন্তু আবার আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে যে না এটা এ এটা ও এটা এ হ্যাঁ না এইভাবে নেক্সট তাহলে দ্য স্টেট অফ বিং ডাইভার্স এটাই যদি আমি দেশের সেন্সে চিন্তা করি আমাদের ইন্ডিয়ার রেসপেক্টে তাহলে দেখো কেউ পাঞ্জাবি কেউ হিন্দু কেউ গুজরাটি কেউ মারাঠি তাহলে সবাই কিন্তু অ্যাজ এ হোল ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টেট বা কমিউনিটি থেকে বিলং করছে কিন্তু আলটিমেটলি একটাই পরিচয় সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান্স আর এটা কখন খুব ভালো মতো বোঝা যায় যখন তুমি কোথাও বাইরে যাবে যদি বাইরে যাও তাহলে গিয়ে দেখবে কী বলে কোথা থেকে এসছো ইন্ডিয়া থেকে এসছো তুমি কিন্তু কখনোই বলো না যে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসছি অথবা আমি মাদ্রাস থেকে এসছি অথবা আমি মহারাষ্ট্র থেকে এসছি বিদেশে যদি ঘুরতে যাও কোন কান্ট্রি থেকে এসছো ইন্ডিয়া থেকে এসছি একটাই পরিচয় ইন্ডিয়া থেকে এসছি নেক্সট আচ্ছা পজিটিভ অ্যাসপেক্ট অফ ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটির পজিটিভ দিক কোনগুলো পজিটিভ মানে ভালো দিক কোনগুলো এটা আমাদের এনরিচ করে লাইফের কোয়ালিটিটাকে মানে ধরো কথার কথা কেউ একজন চাকরি পেলো ধরো তি আসা কথার কথা চাকরি পেয়ে চলে গেলো হচ্ছে মাদ্রাজে তাহলে ওখানে গিয়েও মাদ্রাজের যে মাদ্রাজের যে স্টাইল তো ওখানকার যে খাওয়া দাওয়া ওখানে তো বাঙালি খাওয়া পাবে না তাহলে সেই খাওয়াগুলো অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করবে তাহলে যে যেভাবে এক জায়গা থেকে যখন আরেক জায়গায় চলে যাবে চলে গিয়ে যখন সেখানকার নতুন খাওয়া দাওয়া নতুন কালচার সব কিছু অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করবে সে তার লাইফের কোয়ালিটিটাকে অনেকটা চেঞ্জ করবে ঠিক আছে ভালো জিনিসগুলো শিখবে সব এর মানে সব সময় এরকম না যে খারাপ জিনিসই শিখবে ভালো জিনিসও শিখবে ইট অলসো এনরিচ আওয়ার নলেজ আমাদের নলেজগুলোকেও বাড়াবে মানে সে যখন বাইরে যাচ্ছে সে বাইরে গিয়ে নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারছে নতুন নতুন তার জ্ঞান হচ্ছে তার মানে কি ইটস অলসো এনরিচ আওয়ার নলেজ আমাদের জানার চিন্তাটাকে বা জানার যে আমরা যেটুকুনো জানতাম হয়তো মাদ্রাজ সম্পর্কে আমরা বইয়ে যেটুকুনো পড়েছি ওখানে যখন যাচ্ছি গিয়ে দেখছি ওখানকার লোকেরা আরও ভালো আরও সুন্দর কালচার ওখানকার ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমি একটা ছোট্ট ফটো দিয়েছি এখানে কত রকমের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ হয় দেখতে পাচ্ছ প্রায় প্রচুর প্রচুর মানে আমরা প্রত্যেকটা স্টেটের বলতে পারো একটা করে নিজস্ব নিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ঠিক আছে তো তার সেই ভাষা অনুযায়ী আমরা কথা বলি তো যে এখান থেকে মাদ্রাজে যাচ্ছে সে তো বাংলা জানলই প্লাস মাদ্রাজে গিয়ে মাদ্রাজের লোকেদের সঙ্গে যখন কথা বলতে হচ্ছে সে মাদ্রাজি ভাষা শিখে নিল ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার ইট ক্যান অলসো এনরিচ আওয়ার লাইফ কোয়ালিটি অ্যান্ড আওয়ার নলেজ নেক্সট কী আছে দেখি তাহলে পজিটিভ অ্যাসপেক্ট বোঝা গেল পজিটিভ অ্যাসপেক্টটা কী নেক্সট আচ্ছা এখানে একটা ছোট্ট কথা দিয়েছি তুমি যখন টাকার নোট টাকা দেখবে টাকার পেছনে আমরা যেটা লক্ষ্য করি না সেটা টাকার পেছনে দেখবে যে অনেকগুলো ভাষায় লেখা আছে তাহলে সেখানে দেখবে মোটামুটি সতেরোটা ভাষা দেখতে পাবে সতেরোটা ভাষার মধ্যে পনেরোটা ভাষা তুমি পেছনে দেখতে পাবে এখানে দেখো দশ টাকার নোটের পেছনে বা তোমার হচ্ছে দু হাজার টাকার নোটের পেছনে আমি যেরকম করে দেখিয়েছি দেখো দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা বোঝে আমি একবার আরেকবার দেখাচ্ছি আই এম সরি সরি এই দেখো এখান
Konkani, Malayalam, Marathi, Nepali, Uriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, and Urdu. Aro duto basha chhe. Jeta amla generally ain match kani dekhte pai na. Kothai kothai achhe. Aji ekta English lakha achhe. Aar ekta kila lakha achhe Hindi. Aji Bharatiy Reserve Bank. Aji total shatrota basha kini shatrota basha hai. Puro amader taka gulo chapano thake. Thik hai chhe. Ekto mathai rakbe. Next. Eta quizer question er moto. Next. কি আছে আচ্ছা এখানে আমি একটা কান নোট নিয়েছি তোমরা এই যে ব্যাপারগুলো জানো না এটা একটু জেনে রাখো কারণ এগুলো পরবর্তীতে কাজে লাগবে একটা কান নোট একটা জিনিস দেখো এখানে লক্ষ্য করো 100 টাকার নোট 2000 টাকার নোট যতগুলো নোট দেখবে এই যে এখানে যে সাইন দেখতে পাচ্ছ এই যে দেখো লেখা আছে গভর্নর গভর্নরকে রঘুরাম রাজন ঠিক আছে সরি রঘুরাম রাজন তার যখন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর 100 টাকার নোট 200 এই এক টাকার নোটে কিন্তু ফিনান্স সেক্রেটারি সাইন করে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে সব নোট আমাদের ভারতবর্ষে যত নোট আছে সব নোট কে বানায় রিজার্ভ ব্যাংকের রিজার্ভ ব্যাংক থেকে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ছাপানো হয় কিন্তু হ্যাঁ ওখানে আর কে সই করে ওখানে সই করে হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর এটা একটু মাথায় রাখবে কিন্তু এক টাকার নোট আর কয়েন যেগুলো কয়েন তুমি ইউজ করো এই 1 টাকা 2 টাকার কয়েন যে ইউজ করো এটা কে বানায় এটা বানায় মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স এটা একটু মাথায় রাখবে এই দুটো জিনিস কিন্তু আলাদা রিজার্ভ ব্যাংক সমস্ত নোট ছাপায় নোট ছাপায় টাকা টাকা যেটা আছে সেই টাকা ছাপায় 5 টাকা ডিনোমিনেশন থেকে শুরু করে 2000 টাকা ডিনোমিনেশন পর্যন্ত সেই যত টাকা আছে সব টাকা ছাপায় কে রিজার্ভ ব্যাংক কিন্তু 1 টাকার নোট এবং 1 টাকা বা 2 টাকার যে কয়েন তুমি ইউজ করো সেটা কে ছাপায় মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স দুটো আলাদা জিনিস পরে বোঝাবো কি কেন আলাদা আর এই 1 টাকার নোটে যে লোকটা সাইন করে তার নাম হচ্ছে ফিনান্স সেক্রেটারি সেই লোক যিনি সাইন করেন সেই হচ্ছে ফিনান্স সের সেক্রেটারি ঠিক আছে চলো নেক্সট এটা একটু জেনে রাখো পরে কাজে লাগবে আচ্ছা ইন্ডিয়ান কালচার দেখতেই পাচ্ছ ইন্ডিয়ান কালচারের মধ্যে কিসে কিসে তুমি ভেরিয়েশন দেখতে পাবে যেমন তুমি ল্যাঙ্গুয়েজে ভেরিয়েশন দেখতে পাবে রিলিজিয়ানে ভেরিয়েশন দেখতে পাবে কাস্টে ভেরিয়েশন দেখতে পাবে রেসে ভেরিয়েশন দেখতে পাবে এথনিসিটিতে ভেরিয়েশন দেখতে পাবে তোমাদের কাছে রেস আর এথনিসিটিটা একটু আলাদা লাগবে প্রথম প্রথম রেস আর এথনিসিটিটা কি মানে কোথা থেকে বিলং করেছি তোমরা ফাইভে একটু একটু পড়েছো আরিয়ান্স উই আর আরিয়ান্স মানে আমরা আরিয়ান্সদের থেকে এসেছি প্রোটো অ্যাস্ট্রয়েড তো সেইটা হচ্ছে আমাদের এথনিসিটি মানে এথনিসিটি মানে আমরা সেই জায়গা থেকে বিলং করছি ঠিক আছে ওদের রেসটাই আমরা নিয়ে বইছি ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে এথনিসিটি যেমন তুমি চায়নাতে কিন্তু আমাদের মতো লোক পাবে না আমাদের থেকে নাচ চ্যাপ্টার লোক পাবে তার মানে কি ওখানে কি নাচ চ্যাপ্টার লোক তৈরি হয়ে গেছে না ওখানে ওখানকার যে এথনিসিটি সেটা আলাদা তুমি রাশিয়ার দিকে তুমি আমেরিকার দিকে একটু অন্য টাইপের লোক পাবে দেখি প্রত্যেকটা জায়গার একটা আলাদা এথনিসিটি লোক বসবাস করে ঠিক আছে এই ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটু মাথায় রাখো তুমি সতেরোটা ল্যাঙ্গুয়েজ দেখলে টাকার মধ্যে এবং খালি এটা মাথায় রাখো আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আপাতত বাইশটা ল্যাঙ্গুয়েজকে বলে রেখেছে যে বাইশটা ল্যাঙ্গুয়েজকে স্বীকৃতি দান করে রেখেছে এইটুকুনও জাস্ট মাথায় রাখো আমাদের রিলিজিয়ান কি আমাদের ইন্ডিয়া ইজ এ সেকুলার কান্ট্রি সেকুলার মানে সকল ধর্ম একসঙ্গে থাকতে পারে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন শিখ সব একসঙ্গে থাকতে পারে ঠিক আছে কাস্ট কাস্টে আমরা কোনো ডিসক্রিমিনেশন করি না আমাদের এখানে দেখেছো কাস্টে কোনো ডিসক্রিমিনেশন করতে না আমরা কোনো ডিসক্রিমিনেশন করি না আমরা ধরো সবাই সমান সকলেই সমান তাই জন্য আমাদের এখানে কোনো ডিসক্রিমিনেশন কিন্তু নেই কিন্তু তুমি যদি এখন হিস্ট্রি পড়বে হিস্ট্রিতে দেখবে পুরানো দিনে বা বই বেদিকে যে কিন্তু কাস্টের ডিসক্রিমিনেশন ছিল কিন্তু এখন আমাদের নেই আমাদের নেই জন্যই আমরা কিন্তু আস্তে 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 কালচারাল দিক থেকে অনেক বেশি এনরিচ এটা তুমি ইউএসএতে যখন যাবে তখন দেখতে পাবে না অন্যান্য যেগুলো মডার্ন মানে যে সমস্ত দেশগুলো খুব উন্নত সেখানে যখন যাবে সেখানে কি তুমি কিন্তু এরকম কাজ সিস্টেম দেখতে পাবে না নেক্সট কি আছে দেখি চলো আচ্ছা রিজনস অফ ডাইভার্সিটি ইন ইন্ডিয়া ইনইকোয়ালিটি কি কি কারণে ডাইভার্সিটি হতে পারে আমাদের ইন্ডিয়াতে একটা হচ্ছে ইনইকোয়ালিটি ইন ইনকাম ইনকাম সবার সমান না তাই জন্য ডাইভার্সিটি হতে পারে কেউ কেউ ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউ তোমার স্কুল টিচার কেউ তোমার হচ্ছে তোমার হচ্ছে মাঠে ঘাটে কাজ করে কেউ কৃষক মানে কেউ ফার্মার তো সবার ইনকাম কি সেম সবার ইনকাম সেম সেম কিন্তু না তা এই কারণে এত ডাইভার্সিফিকেশান দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এবার সবার ইনকাম যদি সেম সেম না হয় তাহলে সবার খাওয়ার বা সব জিনিস কেনার বা সবাই যেখানে তাদের কালচারাল লাইফ লিড করার ক্ষমতা সবার তো সমান হবে না খুব স্বাভাবিক তাই জন্য কিন্তু এত ডাইভার্সিফায়েড আমাদের ঠিক আছে হিস্ট্রিক্যাল ফ্যাক্টর হিস্ট্রিক্যাল ফ্যাক্টরের মধ্যে কী আছে দেখো হিস্ট্রি মানে হিস্ট্রিক্যাল ফ্যাক্টর জানতে গেলে তোমাকে গল্পের মধ্যে মনে রাখতে হবে যে কারা কারা এসছে তুমি জানো যে এক সময় বিদেশ থেকে প্রচুর লোক প
থাকতে থাকতে কি হয় তারাও এখানে নিজেদের নিজেদের জমি জায়গা তৈরি করে এখানেই বসবাস করতে শুরু করে দেয় তো সেইভাবে কি হয় তো আস্তে আস্তে এইরকম ডাইভার্সিফিকেশন হতে থাকে মানে ইন্ডিয়ান কালচারের মধ্যেই আস্তে আস্তে অন্যান্য কালচার এসে জমতে থাকে ঠিক আছে তার জন্য কি হয় আমাদের কালচারটা অনেক বেশি এনরিচড হয়ে যায় তা এইটা হচ্ছে হিস্ট্রিক্যাল ফ্যাক্টর মানে বাইরে থেকে যারা লোক এসছে তারা আসার সময় তারা নতুন নতুন কালচার ওদের দেশ থেকে নিয়ে এসছে ঠিক আছে নেক্সট আছে জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টার জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টার কি দেখো যে কোথায় মানুষের বসবাস করা আমরা যেমন রায়গঞ্জে থাকি আমরা রায়গঞ্জে থাকি তা এখানকার লোকজনের জনসংখ্যা বেশি কিন্তু তুমি সেই অনুযায়ী পাহাড়ে যাও পাহাড়ে গিয়ে কিন্তু তুমি সেখানে লোকজন বেশি দেখতে পারবে না তারপর তুই একইভাবে তুমি আমাদের এখানে যত ইন্ডাস্ট্রি দেখতে পাবে যত মেশিন কলকারখানা তুমি কলকাতার দিকে গেলে যত মেশিন কলকারখানা লোকের ভিড় দেখতে পাবে তুমি পাহাড়ের দিকে গেলে অত কলকারখানা লোকের ভিড় এই সমস্ত কিছু দেখতে পাবে দেখতে পাবে না কারণ জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টর কারণ ওখানে মানে কলকাতার দিক থেকে আমাদের দিকে এই সব জায়গায় লাইফ লিড করা অনেক সুবিধা কারণ এখানে ধান আছে মানে ধান চাষবাস করা যায় কৃষিকাজ করা যায় জল আছে অ্যাভেলেবিলিটি অফ ওয়াটার এবং তোমার হচ্ছে লাইফ লিড করার অনেকটা ইজি যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো কিন্তু পাহাড়ে যদি তুমি যাও সেখানে তুমি জলের জল ভালো পাবে না বা জলের অ্যাভেলেবিলিটি কম এই সমস্ত অনেক ফ্যাক্টর আছে যেখানে ওখানকার ওখানে লাইফ লিড করা অনেক বেশি কষ্টসাধ্য ওই জন্য জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টরের ওপর ডিপেন্ড করেও কিন্তু ডাইভার্সিফিকেশান ইন্ডিয়াতে আছে অবশ্যই ওই জন্য দেখো রাজস্থানে লোকসংখ্যা রাজস্থানের থর মরুভূমি মানে ডেজার্ট যেটা আছে সেখানে লোকসংখ্যা খুব কম ওর দিকে তুমি চলে আসো ইউপিতে সেখানে গঙ্গা নদীর চারপাশে সেখানে প্রচুর গাছ সেখানে প্রচুর ধান চাষ হয় সেখানকার জনসংখ্যা ম্যাক্সিমাম সেখানে পপুলেশান ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে তো এই হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টর নেক্সট কি আছে দেখি ইন্ডিয়ান কালচারাল ডাইভার্সিটি আগেই বলে আসলাম কালচার বলতে যখন বাইরের লোকজন এসে আমাদের ইন্ডিয়াতে বসবাস শুরু করলো তো সেই একই ব্যাপার তো কালচার দুটো জায়গার কালচার মিক্স আপ হয়ে সেটা তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে তো ইন্ডিয়ার কালচারের এই কারণে আস্তে আস্তে ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে নেক্সট কী আছে এবার তুমি জানো ক্লাসিক্যাল ড্যান্সেস দেখো আমাদের কালচারের মধ্যে কত ডিফারেন্স এটা তোমরা পড়েছ আমি তোমাদের কাজ দিয়েছিলাম ওই জন্য যে ভারতনাট্যম ভারতনাট্যম কোথায় কথক কোথায় কথাকলি কোথায় কুচিপুরি কোথায় হয় মণিপুরে মণিপুরি মোহিনাট্যম কেরালা মোহিনাট্যম কেরালা উড়িষ্যায় ওড়িশি ডান্স তারপর হচ্ছে সাত্তিজা এটা কোথায় হয় আসামে তো এই যে ব্যাপারগুলো তাহলে এক একটা জায়গার যদি কালচার ডিফারেন্ট নাই হতো তাহলে এরকম এত ডাইভার্সিফিকেশন অফ ডান্স হতো না বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের ডান্স করানো হয় কেন 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 করানো হয় কারণ বিভিন্ন জায়গার কালচার ডিফারেন্ট ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার নেক্সট কি আছে দেখি রিলিজিয়ান কিছুক্ষণ আগে বলে আসলাম আমাদের এখানে সেকুলার ইন নেচার তার মানে আমাদের এখানে সব ধরনের তুমি মোটামুটি ম্যাক্সিমাম টাইপের ক্যালচারাল রিলিজিয়ান লোক দেখতে পাবে হিন্দু খ্রিশ্চান বৌদ্ধিজম ইসলাম ক্রিশ্চানিটি তাহলে এরা যদি থাকে তাহলে এদের নিশ্চয়ই নিজেদের ফেস্টিভ্যাল থাকবে যে ফেস্টিভ্যালগুলো এরা পালন করবে এবং এই কারণে ইন্ডিয়া এত ডাইভার্সিফাইড তুমি লক্ষ তুমি জানো বা তোমরা দেখেছ যখন দুর্গা পূজা হয় তখন বিদেশ থেকে কত লোক ইন্ডিয়াতে আসে কারণ কি কত বিদেশি আসে কারণ কি তারা ভাবে যে না ইন্ডিয়ান কালচার অনেক বেশি রিচ আমাদের দুর্গা পূজা এমন আছে যেখানে সকলে হিন্দু মুসলিম খ্রিশ্চান সবাই একসঙ্গে এনজয় করে ইভেন ঈদে ওই যে সামনে ঈদ আসছে বা কাজকে বা কালকে ঈদ তো সেখানেও কিন্তু অনেক হিন্দুজরা আছে যারা একসঙ্গে এনজয় করে সবার মানে সব সবার সাথে তো এ হিন্দুজ আছে ক্রিশ্চিয়ান্স আছে সকলে একসঙ্গে এনজয় করে মানে কোনোটাই একার না সবাই সবটাই এনজয় করে ঠিক আছে সবাই সবটাই মেনে চলে তো সেটাই হচ্ছে এই জন্যই আমাদের ইন্ডিয়াতে এত ডাইভার্সিফাইড রিলিজিয়ান ফে আচ্ছা ঠিক একইভাবে চলে আসলো দ্য ভাইব্রেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্লোরিয়াস ফেস্টিভ্যালস অফ ইন্ডিয়া তাহলে ইন্ডিয়াতে নিশ্চয়ই এত যদি রিলিজিয়ান থাকে সবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফেস্টিভ্যাল আছে প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফেস্টিভ্যাল আছে যেমন দেখতে পাচ্ছ দিওয়ালি আছে দোলস আছে তারপর ঈদ আছে তারপর পৌষ সংক্রান্তি আছে এই যে সাঁড় দৌড় আছে এটা তোমরা জানো পো এটা তোমরা জানো জালিকাট্টু তামিলনাড়ুতে হয় তারপর গণেশ পুজো দিয়ে আছে হোলি আছে মানে প্রচুর মানে বলে শেষ করা যাবে না এত এত ফেস্টিভ্যাল আছে তো এই ফেস্টিভ্যালে শুধু কি হিন্দুরাই এনজয় করে না শুধু কি মুসলিমরা এনজয় করে না শুধু কি খ্রিস্টানরা এনজয় করে না সবাই মিলে এনজয় করে যখন টোয়েন্টি ফাইভ যখন ওই পঁচিশে ডিসেম্বর হয় মানে টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর যখন তুমি চার্চে যাও ঘুরতে তাহলে তুমি কি শুধু কি খ্রিস্টানরা ওখানে যায় না সকলে মিলে যায় সবাই মিলে এনজয় করে ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে ইউনিটি এত ডাইভার্সিফাইড আমরা মানে সকলেই আলাদা আলাদা কিন্তু তারপরেও আমরা ইউনিট ঠিক আছে নেক্সট কী আছে দেখো এখানে তোমাদের বইয়ে একটা ছোট্ট জিনিস আছে আমি ব
তো সেখানকার কালচারে সেটা মিশে গেছে আস্তে আস্তে বাইরের ট্র্যাডিশানটা তো মিশে যাওয়ার জন্য সেখানকার কালচারাল ডাইভার্সিটি বা ডাইভার্সিফিকেশন অনেক বেশি ঠিক আছে এই জন্য লাদাখ এত ফেমাস এই সেই পাঁচমিনা উল নিতে যাওয়ার জন্য ট্রেডার্সরা আগে এখান এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত ইভেন ওই পাত দিয়ে কাশ্মীরের ওই পাত দিয়ে সে ফেমাস সিল্ক রুট আছে সেই সময় চায়না থেকে লোকজন কি করত ওই সিল্ক রুটের পাত দিয়ে এখান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে ইমিডিয়েট লিস্টে ব্যবসা করতে যেত ঠিক আছে এই জন্যই লাদাখ এত ফেমাস কিন্তু ঠিক আছে নেক্সট কি আছে দেখি ভাস্কো দাগামা তোমরা জানো সবাই এটা আমি তোমাদের বলেছি তোমরা ক্লাস ফাইভে বলেছি তোমরা এটা জানো সবলেই যে পর্তুগিজ থেকে একজন এসছিলেন কি নিয়ে ভাস্কো দাগামা নদী পথে নদী পথে নদী পথে মানে সমুদ্রে কি নিয়ে নৌকা নিয়ে নৌকা নিয়ে এসছিলেন কোথায় কে পপ ভুড হোপ হয়ে সে কালিকটে এসছিল গোয়াতে ঠিক আছে কালিকট সেটা হচ্ছে কেরলাতে কেন এসছিল সেখানকার স্পাইসিস সেখানে প্রচুর স্পাইসেস কেরলা হচ্ছে স্পাইস অফ অফ ইন্ডিয়া সেখানে প্রচুর স্পাইসেস পাওয়া যায় তো সেইগুলো নেওয়ার জন্য ওরা এখানে চলে এসছিল ওইখান থেকে আর শুধু তাই না নিয়ে গিয়ে শুধু নিজেদের কাজ করত না নিয়ে গিয়ে তারা ব্যবসা ওগুলো নিয়েও তারা ব্যবসা করত মানে সেগুলো তারা বেশ বিক্রি করতো প্রচুর হাই রেটে মিডিল ইস্টে বা তোমার ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো তো এই জন্যই বারবার বারবার এইভাবে কিন্তু ট্রেডিং ইন্ডিয়াতে কিন্তু আস্তে আস্তে শুরু হলো ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে ফান্ডা নেক্সট কী আছে দেখি ভাস্কর দাগামা সম্পর্কে তোমরা অনেকেই জানো কোনো অসুবিধা নেই তাহলে মনে থাকবে কেপ অফ গুড হোপ কোথা থেকে এসছিল আশা করি অসুবিধা হবে না কারণ এটা আমি ফাইভে পড়িয়েছি নেক্সট এই ওয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট লাস্ট টার্মিনোলজি সেটা হচ্ছে হু এক্সপ্লেইন দ্য টার্ম ইউনিটি অ্যান্ড ডাইভার্সিটি তোমরা সকলেই জানো ইউনিটি অ্যান্ড ডাইভার্সিটি নামটা কে দিয়েছিল জহরলাল নেহরু কে ছিল আমাদের ইন্ডিয়ার ফার্স্ট পিএম বা প্রাইম মিনিস্টার কেন বলেছিল ঘটনাটা তখন ইন্ডিয়া ছিল ব্রিটিশের শাসনে জালিয়নাবাগ ম্যাসাকার সবাই দেখেছ আমাদের এবিসি ফাউন্ডেশনে দেখা হয়েছে জালিয়নাবাগ ম্যাসাকার আমি সিনেমাও দেখিয়েছি গান্ধী দেখেছ কি অবস্থা হয়েছে ওখানে সেই জালিয়নাবাগ ম্যাসাকারে যখন হিন্দু মুসলিমরা সব এক হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন শিখ সব একসঙ্গে কিন্তু বিদ্রোহ করেছিল ইংরেজদের এগেনস্টে আর ঠিক সেই কারণেই এই এতটা বিদ্রোহ প্রমিনেন্ট হওয়ার পরেই ব্রিটিশরা কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়া থেকে যেতে বাধ্য হয় তা ঠিক এই কারণেই কিন্তু আমাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বা আমাদের 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 যে চিন্তা ভাবনা আছে সেই চিন্তা ভাবনাটাকে উন্নত করার জন্যই কিন্তু জওহরলাল নেহরু এই টার্মিনোলজিটা ইউজ করেছিল ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি মানে কি আমরা আলাদা সকলে আমাদের কাস্ট আলাদা বা আমরা কেউ হিন্দু কেউ মুসলিম কেউ শিখ কেউ জৈন কেউ পার্সিস কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমরা ইউনিট হয়ে একত্র হয়ে ব্রিটিশদের এগেনস্টে যুদ্ধ করেছিলাম দ্যাটস ওয়াই সেই এই কারণে এই টার্মটা ইউজ করেছিল ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি ঠিক আছে তাহলে জালিয়ানা ব্যাগ ম্যাসাকারটা আশা করি সকলের মনে থাকবে ঠিক আছে তাহলে আপাতত এই হলো তোমার ইউনিটি অ্যান্ড ডাইভার্সিটি আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছো ইউনিটি অ্যান্ড ডাইভার্সিটির মধ্যে যদি কারো অসুবিধা থাকে আমাকে অবশ্যই ফোনে জানাবে ফোন করবে গ্রুপে মেসেজ করবে অবশ্যই করবে ঠিক আছে আজকে কোনো কাজ দেয়নি কালকে এর পরে যে চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টারে কিন্তু বড় কাজ আসছে ঠিক আছে তাই জন্য ঠিক আপাতত এইটুকুনই কোনো অসুবিধা হলে আমাকে ফোন করো থ্যাংক ইউ